তুই এখানে কি করছিস আরে ভাই আমাকে একজন কল করেছিল আচ্ছা তোকেও ফোন করে ও এখানে ডেকেছে হ্যাঁ ভাই এটা কি করে সম্ভব সেটাই তো আমরা ভাবছি ও আমাদের ব্যাপারে জানতে পারলো কি করে হ্যাঁ ভাই বছর হয়ে গেল সেই ঘটনার ও ফোন কিভাবে করতে পারে আপনারা এখানেই থাকুন নিচে গিয়ে দেখো তো এক দুটো নয় চার চারটে লাশ রয়েছে স্যার নিচে চার চারটে লাশ ইয়ে স্যার ওইখানটায়
একটু সাবধানে সবাই তো দেখছি ইয়াং বাইশ থেকে আঠাশ বছরের মধ্যে মনে হচ্ছে জামা কাপড়ও ভালো পড়ে আছে দেখো তো মনে হচ্ছে ভালো ফ্যামিলির ছেলে সব চারজনেরই গলা কেটে মারা হয়েছে এই দেখো নখ একদম সাদা হয়ে গেছে বডি থেকে সমস্ত রক্ত বেরিয়ে গেলে এই রকমই হয় স্যার এদের শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বেরিয়ে উলের জলে মিশে গেছে এরা চারজন এই কলেজেরই নাকি না স্যার স্যার এদেরকে তো প্রথমবার দেখছি এখানে প্রথমবার এরা এই কলেজের নয় তাহলে ভেতরে ঢুকলো কি করে বাইরের লোকেদের কি এলাউ আছে ভেতরে না স্যার বিনা এই কার্ডে এখানে কাউকে এলাউ করা হয় না তো তাহলে এরা ভেতরে ঢুকলো কি করে ভেতরে আসার অন্য কোনো রাস্তা আছে না স্যার অন্য কোনো রাস্তা নেই কোনো দ্বিতীয় রাস্তা নেই তো তাহলে এলো কোন পথে এরা স্যার বোধ হয় এই দেওয়াল এই দেওয়াল টুপকে এসেছে বিবেক পুরোবি একবার গিয়ে দেখো তো ওখানে ইয়েস স্যার দেখো এখান থেকে তার কাটা রয়েছে মানে ওই চারজন এখান থেকে ভেতরে ঢুকেছিল এটা কি ঝাল ঝাল হ্যাঁ টাটকা মানে ওরা এখান থেকে ভেতরে ঢোকেনি কারণ ওদের শরীরে কোথাও কোনো ক্ষত নেই তো তুই ঝালটা কার হয়তো খুনির এই দেখো এইটা পাওয়া গেছে পকেট থেকে স্যার এটা তো স্যার ফ্লাইটের প্যাকেজের ট্যাগ লাগানো হয় এই লাস্টিকটা তো সেরকম দেখতে লাগছে হতে পারে সেটা তাহলে এই লোকগুলো কি বাইরে থেকে এসেছে নাকি স্যার এই ইলাস্টিকটা দেখে আমরা এরকম ভাবতে পারি পুরোবি ইনভেস্টিগেশনের সময় এমন অনেক কথাই ভাবতে হয় আমাদের পরে যদি এটাই সত্যি প্রমাণ হয় তো স্যার আরেকটা কথা এই যে চারজন মারা গেছে চারজনেরই গলা কাটা হয়েছিল স্যার এটা কারোর পক্ষে একা করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় হ্যাঁ বিবেক খুনি কেউ একা নয় খুনের সাথে আরও অনেক লোক আছে তাহলেও স্যার একটু আদ্য তো হাতাহাতি হয়েছে নিশ্চয়ই কিন্তু এদের বডিতে তো কোনো চিহ্ন নেই আর স্যার এদের যখন সবার গলা কাটা হয়েছিল কেউ তো নিশ্চয়ই চিৎকার করেছিল তাহলে কেউ শুনতে পেল না কেন তাহলে তো একটা উপায়ই পড়ে থাকে এই চারজনই অজ্ঞান অবস্থায় ছিল যখন এদের গলা কাটা হয়েছে বেচারা আর স্যার খুনি যাওয়ার সময় এদের পকেটে কোনো কিছু ছেড়ে যায়নি সব খালি শুধু এইটা ফেলে গেছে স্যার আরও একটা জিনিস পাওয়া গেছে কি স্যার এই ছাল ছাল ইয়েস স্যার ওই পেছন দিকতে তার অনেকটা কাটা ছিল এই ছালটা ওখানেই লেগেছিল হয়তো খুনি দেওয়ালের উপর থেকে টপকে এসেছিল আর টপকানোর সময় ওর আঘাতও লেগেছিল এদের চারজনেরই ছবি তুলে নিয়ে টিভিতে দেখাও স্বামী ওখানে কেন গেছিল স্যার ইনি জগনের ওয়াইফ স্যার বলুন না আমার স্বামী ওখানে কেন গেছিল যেখানে ওকে এইভাবে মারা হলো আপনার স্বামী আপনাকে বলেনি কোথায় যাচ্ছিল 
सब राहुल वाइफ अपना शामियों की आपने क्या बोले नहीं जो उन्हीं को था जा चेन ना सर अम्मा के किसी भी बोले नहीं अच्छा आपने इन्हें क्या चीने ना सर आपना शामिल है मृत्यु हो चुकी हाँ उखाने हुए चे स्विमिंग पूले जिकने अपना शामिल मृत्यु हो चुके इन्दु सर ओ के के कॉलेज किए चिलो कैनो अच्छा एक कथा बोलूँ आपना शामी राहुल को कुनो जोगों ने बैठ पड़े कथा बोले चिलो आपना शाते ना तो शे के जोगों इन्हर शामी ना सर ऐ ना मामी प्रथम बार सुनची अच्छा जोगुन को कौनो राहुल एर व्यापरे अपना शोएब कथा बोले चिलो ना सर को कौन है सर ये दुजोन दुजोन के चेने ना आरे दे शामिरा वे दिर के चेने ना तो दुजोन एक लाश एक शाते स्विमिंग पूल लेकर नो एक बार अपनो एक बार ये फोटोगुलो के देखूँ इधर की देखा चेना के ना सर ना सर इधर लाशों आमरा वही स्विमिंग पुली पे ची। आमरा भेबे चिलाम जहाँ तो आपने दर शामिरा इधर के चेने को न बोंधु तो टोंधु तो चिलो। ना सर, आमी तो ना के को न देखी है नी। एक ही शुम्य चार जोन एक्शन थे चिलो। चार जोने मुद्दे चार जोनी काउ के ना बोले, एक ही कॉलेजे पहुँच जाए, क्या नो? � अपना के किचु तो बोले छे निश्चित किचु वाली सर अपना शामी अपना के किचु बोले छे ये कोथा जाते हैं सर राहुल के ऑफिस से पार्टी चिलो उखाने ही किए चिलो राहुल के ऑफिस से पार्टी चिलो ओ तो अमा के इतने ही बोले चिलो कोटर समय किए चिलो दुपुर दुटो नगाद और जगुन जगुन बड़ी थे के कौन बड़ी चिलो सर वो पार्टी राहुल बारित से के दूसरों समय बेरोए, जोगुन बारित से के तीन टे समय बेरोए, तार पर चार जोन देखा करे और चार जोनी खून हो जाए, किंतु चार जोनी ओपुरी चीतो। कुछ पहले सोचें। सर, जोगुन और राहुल के रुवाइफ देर बुक तो बहुलो, उड़ा केव का उके छेने ना, किंतु उधर फोन रिकॉर्ड्स देखे तो मने होते ह� तर मने पुरिशकर करे बोलो बेपर ये देखों सर ये दुजों ने फोन रिकॉर्ड से ये एक्टर नंबर डचे जेटा दुखेत्री कॉमन हेलो अर जी शमाए जोगों ने राहुले खून टा है तो खुने इना बत के फोन टा ऐशे चिलो कॉमन नंबर थे कि ओ बाकी जे दुजों मारा गया चे वो तो परे उधर के वो ये नंबर थे कि कॉल करा हुए चिलो सर � उधर कच्छ इन नंबर थे कि फोन आ सिलो। गोतो एक मास दूरे। हाँ सर। ओ। देखे मुने होच्छे कि वे इधर फॉलो कर सिलो। ये नंबर टच्चर्स करो जो तुम्ही। हाँ सर चेष्टा कर ची। बिकलेर मुदे जने जबू नंबर टकार। थैंक यू। सर। एयरपोर्ट थे कि फोन करे चिलो। आम्र जे दुटो डेट बॉडी छोभी उधर पार्टी दिल्ली से गए एक बारी लोग जन से जिगर शकुर था अबे पीजूष पीजूष ऐसे चे पीजूष अगे आपना रा आम्रा सीआईडी थे काशी मुंबई सीआईडी थे के क्या नो क्यों हुए चे शॉप ठीक आ चुके तो अशोले हमरा पीजूशर बाबरे कथा बोलते हैं इस ची अच्छा आपने आमी आमी शिखा और बोंधु किंतु पीजूशर बाबरे आपना रा की बोल बेन शॉप ठीक आ चुके तो वही बोलूँ ना की हुए थे पीजूश ठीक आ चुके तो आपने रा चुप करे आ चुके क्या नो एक्चुअली मिस शिखा 
পিজুসারের পৃথিবীতে নেই আপনার কোন আইডিয়াই নেই যে পিজুস কেন মুম্বাই গেছিল একে কলেজের সুইমিং পুলের পাশে ওর কি কাজ ছিল কলেজ কিন্তু পিজুস আমাকে বলেছিল যে হোটেল রাজ প্যালেসে ওর কোনো মিটিং আছে আর ওখানে মিটিংয়েই যাচ্ছে পিজুস আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছিল ও কখনোই রাজ প্যালেসে গিয়ে পৌঁছায়নি সচিন একবার এই ফটোটা দেখাও তো चीने <laughs> আচ্ছা গত কয়েকদিনের মধ্যে পিজুসের ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন নজরে পড়েছিল আপনার হ্যাঁ স্যার পিজুসের অনেক ফোন আসতো আর যখনই ফোন আসতো ও বেশ চিন্তায় পড়তো আর আমি জানি না আলাদা সরে গিয়ে কি কথা বলতো ফোনে আপনি এই ফোন কলের ব্যাপারে কেউ জিজ্ঞাসা করেন নি কিছু আমি অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু কোনোদিনও সত্যিটা বলেনি আমায় এই ফোনটা কবে থেকে আসছিল গত এক মাস থেকে এটা ওই নাম্বারটাই যেটা থেকে রাহুল আর জগনকেও ফোন করা হয়েছিল এই পিজুসেরও কল ডিটেইলস বের করো দেখো ওই একই নাম্বার কিনা দরজা খুলছে না কেন বিপুল দাঁড়াও দরজা খুলুন আমাদের কোন টাকা পয়সা দরকার নেই আমরা সিআইডি থেকে আসছি দরজাটা খুলুন এসব কিসের চক্কর হ্যাঁ টাকা পয়সার কথা বলছেন কেন আসলে আমি আর বিপুল লোকে থেকে টাকা নিয়ে একটা প্রজেক্টে লাগিয়েছিলাম আর ওই সব টাকা ডুবে যায় তো লোক রোজই আসে বাড়িতে টাকা আদায় করতে আমার মনে হলো যে আপনারা বিপুল কোথায় জানি না দু তিন দিন ধরে তো বিপুল বাড়িতেও ফেরেনি কিন্তু আপনি কেন খুঁজছেন ওকে আপনার বিপুল চারজনকে খুন করেছে ছবিগুলো দেখাও বিপুল এই চারজনকে খুন করেছে 
আপনি এদের মধ্যে কাউকে চিনতে পারছেন দেখুন এই এটা আমরা খোঁজ করার চেষ্টা করছি আপনি প্লিজ একবার এই ছবিটা আরেকবার দেখুন এই যে তিনজন লোক আছে রাহুল পিজুষ আর জগন আপনি এদের মধ্যে কাউকে চেনেন আর বিপুল চিন্ত কি চিন্ত না এদের দেখুন এটা কিভাবে হতে পারে যদি বিপুল এদেরকে নাই চিন্ত তাহলে এক মাস ধরে এই তিনজনকে বিপুল ফোন করছিল কেন বিপুল এদের কল করতেই পারে না যখন বিপুল ওদের চিন্তই না তাহলে কল কি করে করবে দেখুন আমরা বিপুলের কল রেকর্ড চেক করেছি ওর নাম্বার ওয়ান টু এইট সেভেন ফাইভ সিক্স ফোর এইট এইট জিরো নাইন থেকে এই তিনজনকে ফোন করেছিল কিন্তু এটা তো বিপুলের নাম্বারই নয় কি বিপুলের নাম্বার তো ডাবল ওয়ান ফাইভ সিক্স সেভেন ফাইভ থ্রি ফোর থ্রি ডাবল টু ছিল আর ওর কাছে কোনো অন্য নাম্বারও ছিল না স্যার ইয়ে আবার কী রহস্য আমি স্যার নিজে চেক করেছিলাম এই ওয়ান টু এইট সেভেন ফাইভ সিক্স ফোর এইট এইট জিরো নাইন এই নাম্বার বিপুলের নামেই আছে স্যার তার মানে খুনি বিপুলের নামে নাম্বারটা নিয়েছিল যাতে লোকেদের মনে হয় যে এর পিছনে বিপুলের হাত আছে কিন্তু কেন যদি কিছু নাই পাওয়া যায় তাহলে আমাদেরকে ডাকলে কেন আরে ভাই কিছু বলবার জন্যই ডেকেছি তাহলে বলো না এক মিনিট বস এই চারটে ডেড বডির মধ্যেই রক্তের একটা ফোঁটাও নেই এটা আর নতুন করে বলার কি আছে এটা তো আমিও জানি পুরো সুইমিং পুল এদের রক্তে লাল হয়েছিল লাল এক মিনিট আরে ওভাবে মাথা নাড়ছো কি অনেক পোস্টমর্টম দেখেছি আমি নতুন কিছু দেখাও নতুন কিছু পেলে হ্যাঁ স্যার এই দেখুন রিপোর্ট পজিটিভ তার মানে আমাদের ভাবনা ঠিক এক্সাক্টলি কি পেয়েছো সালুকে বস এদের সবারই ফুসফুসের মধ্যে ছোট ছোট কালো কালো চিহ্ন আছে বা বলতে পারো ছোট ছোট ক্ষতির চিহ্ন দেখো এই দেখো এই দেখতে পাচ্ছ এগুলো এই দেখো সিগারেট বা বিড়ির নিকোটিন না দা এই চিহ্নটা নিকোটিনের নয় তো তাহলে এই চিহ্নটা ড্রাগসের বস আমি এদের পেট চেক করেছি এদের ইউরিনারি ব্লাডার চেক করেছি কিছু পাওয়া যায়নি শুধু এদের লাংস এর মধ্যে এই ছোট ছোট ক্ষতের চিহ্ন ছিল তার মানে হচ্ছে এই যে এরা কোন এমন একটা নেশার বস্তু নিত যার ফলে এদের ফুসফুসের মধ্যে এই ধরনের ক্ষত হয়েছে তার মানে এদের সবার মৃত্যু ড্রাগস এর কারণেই হয়েছে না ড্রাগস দিয়ে এদের শুধু অজ্ঞান করা হয়েছে মৃত্যু তো এদের গলা কাটার কারণেই হয়েছে আচ্ছা আর একটা কথা এদের চারজনেরই মৃত্যু প্রায় একই সময় হয়েছে এক দু মিনিটে তফাত চারজনকে ড্রাগস খাইয়ে বেহুশ করেছিল এটার তো একটাই মানে দাঁড়ায় দয়া যে লোকটা এই চারজনকে বেহুশ করেছে ওই চারজনকে চিনত আর এই চারজনও ওই লোকটাকে চিনত এই চারজনের ফেলে আসা জীবনের ব্যাপারে সমস্ত কিছু খবর নাও সব কিছু জানা যাবে কে সেই লোক যে এই চারজনের গলা কেটেছে
আরে এটা কিভাবে হতে পারে স্যার কি হচ্ছে অভিজিৎ হ্যাঁ স্যার এর রেকর্ড অনুযায়ী খুনি বিপুলকেও ফোন করেছিল আশ্চর্য ব্যাপার প্রথমে বিপুলের নামে একটা নতুন সিম কার্ড কিনেছে আর এখন এই নাম্বার থেকে বিপুলের আসল নাম্বারে ফোন করছে স্যার এই খুনি একটু বেশি মাথাটা খাটাচ্ছে হ্যাঁ অভিজিৎ আর আমাদের ইনভেস্টিগেশনের গাড়ি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ছে অভিজিৎ এই চারজন একে অপরকে চিনত না তাহলে এক জায়গায় পৌঁছলো কি করে কি কিসের এমন কানেকশন থাকতে পারে এই চারজনের মধ্যে ওরা চারজনই বন্ধু ছিল স্যার কি ওই চারজন বন্ধু ছিল হ্যাঁ অভিজিৎ আমরা এদের চারজনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করেছি এরা চারজন একই কলেজে পড়াশোনা করেছে ভালো বন্ধু ছিল স্যার দশ বছর আগে এরা চারজন একই সাথে টুয়েলভ পাস করেছিল এই চার চারজন একই কলেজে পড়াশোনা করত তাহলে নিশ্চয়ই এটা কোনো পুরনো শত্রুতা আর খুনিও ওই সময়কার কলেজ কোনটা ছিল কোন কলেজে পড়তো ওরা কথাটা শুনলে চমকে উঠবে কে কে কলেজ কে কে কলেজ যেখানে মারা গেছে মানে ওই কলেজেই একসাথে এরা পড়ত আর স্যার এরা চারজনে যেদিন মারা গেছিল সেদিন মালাডে একটা রেস্টুরেন্টেও গেছিল স্যার একসঙ্গে গিয়েছিল না স্যার আলাদা আলাদা গেছিল আর সেটাও আলাদা আলাদা টাইমে স্যার এদের সবাইয়েরই ওই হোটেলে যাওয়ার টাইমের মধ্যে এক ঘন্টার পার্থক্য আছে স্যার এক এক ঘন্টার ফারাক হ্যাঁ আমরা বিপুল পীযুষ জগন আর রাহুল এদের সবাইয়ের ক্রেডিট কার্ডের স্টেটমেন্টও চেক করেছি স্যার এদের পেমেন্টের সময়ের মধ্যেও মোটামুটি এক এক ঘন্টার ফারাক আছে এটা আশ্চর্য ব্যাপার নয় এই চার চার জনই একই হোটেলে গিয়েছিল আর তাও এক ঘন্টা বাদে বাদে কিন্তু কেউ কারোর সঙ্গে দেখা করেনি আর সেই রাতেই মারা যাওয়ার আগে কে কে কলেজের সুইমিং পুলে একসঙ্গে দেখা করে কেন কি জন্য কি কারণ হতে পারে मैं राहुल जगन विपुल चले चल बस भलो चास चिठी 
কেমন ছুটি কি লেখা ছিল তাতে পড়েছিস তুই আমি লুকিয়ে পড়েছিলাম স্যার ওতে লেখা ছিল তোমরা যা করেছো আমি সব জানি আর এর ফল তোমাদের ভোগ করতে হবে আর তোমরা ওইখানেই দেখা করো যেখানে শেষবার দেখা হয়েছিল মল্লিকা স্যার এই মল্লিকা সবাইকে পুলের পাশে নিয়ে এসেছিল হুম মনে হচ্ছে এটা কোনো পুরনো প্রতিশোধের কাহিনী मल्लिका হ্যাঁ ওকে আমি দেখছি ওকে ওকে দয়ার ফোন ছিল সেই দিন কোনো মল্লিকায় চারজনকে ফোন করেছিল স্যার এই দেখুন এই রেজিস্টারে মল্লিকারও নাম রয়েছে এই যে হ্যাঁ স্যার ও কিন্তু ওদের চারজনের সাথেই পড়তো আপনি মল্লিকাকে চেনেন না স্যার আমি বলতে চাইছিলাম ছ বছর আগে যখন আমি চাকরিতে সবে জয়েন করেছিলাম ওই বছরই মল্লিকা সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছিল তাই আমার মনে আছে সুইমিং চ্যাম্পিয়ন মল্লিকা এখন কোথায় আছে আপনি বলতে পারেন না স্যার সেটা আমার জানা নেই ওকে তাহলে একটা কাজ করা যাক মল্লিকার ক্লাসমেট প্রফেসর ওই সময়ের যে কজন লোককে পাওয়া যায় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যাক জগন বিপুল রাহুল আর পিযুষ ছ বছর আগে কে কে কলেজে পড়তো ওই সময় তোমরাও কি ওই কলেজে পড়তে ইয়েস স্যার তাহলে মল্লিকাকে নিশ্চয়ই তোমরা চেনো হ্যাঁ স্যার साधारण मे खुन करते এমনকি সুইমিং এর কলেজে চ্যাম্পিয়ন ছিল স্যার মল্লিকা কাউকে খুন করতেই পারে না কেন করতে পারে না কারণ কারণ মল্লিকা 6 বছর ধরে মেন্টাল অ্যাসাইলামে আছে ও কি করে কাউকে খুন করবে স্যার কারণ এমন কি ঘটেছিল ওর সাথে যে ও মেন্টাল অ্যাসাইলামে আছে জানি না স্যার শুধু এটাই জানি যে যে 12th এর এক্সামের আগে কিছু হয়েছিল আর তার পরও কখনো কলেজে আসেইনি ওর বাড়ির লোকও কিছু বলেনি सत्य मल्लिकार मानसिक अवस्था ठीक नहीं ना कि अभिनय कर আপনারা মল্লিকার সাথে কথা তো বলতে চান কিন্তু আপনাদেরকে এই কথা আমি বলে দিই যে ও কথা বলার অবস্থায় একেবারেই নেই কেন কি হয়েছে ছ বছর আগে ও এখানে খুব খারাপ অবস্থায় এসেছিল কোমাতে ছিল কোমাতে একদম অজ্ঞান আগে হ্যাঁ একেবারে অচৈতন্য এই পাঁচ সাড়ে পাঁচ মাস আগে ওর জ্ঞান ফিরেছে এখন সামান্য সুস্থ হয়েছে আপনারা প্লিজ ওকে খুব বেশি বিরক্ত করবেন না আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কি বলতে পারবেন যে ওর এরকম অবস্থা কি করে হয়েছে কেন কোমাতে চলে গেল কি করে জানব ও তো কারোর সঙ্গে কথা বলে না কাউকে কিচ্ছু বলে না মল্লিকা তুমি কেমন আছো পাঁচ ছ মাস ধরে আমরাও খুব চেষ্টা করছি ওর সাথে কথা বলার কিন্তু ও কাউকে কিছু বলেই না
ও জল দেখে ভয় পায় কিন্তু স্যার মল্লিকা তো সুইমিং চ্যাম্পিয়ন ছিল সুইমিং চ্যাম্পিয়ন আর জলে ভয় বিবেক ওই চারজনের লাশ জলে পাওয়া গেছিল লাশগুলোকে জলেতে পাওয়া আর মল্লিকার জলকে ভয় পাওয়া মনে হচ্ছে মল্লিকার ওই চারজনের সাথে কানেকশন আছেই ভয় পাবেন না খানিকক্ষণের মধ্যে নর্মাল হয়ে যাবে আচ্ছা মল্লিকার সাথে দেখা করতে ওর মা বাবা ভাই বোন কে কে আসে এখানে অনেক ঝামেলা করে শুধু নামটা জানতে পেরেছি শুধু একটা ফোন আসে ফোন আসে কার কেউ একজন আছে যে প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠানোর জন্য ফোন করে আপনি মল্লিকাকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা যা যা করছি মল্লিকার ভালোর জন্যই করছি দেখুন মিস্টার অভিজিৎ আপনি তো ওর অবস্থা সবটাই জানেন সেই জন্যে আপনাদের ওর খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে হ্যাঁ আপনি একদম চিন্তা করবেন না যা ভালো হয় আমরা নিশ্চয়ই ওর জন্য করব আমি তো বলবো আপনারা ওর জন্য সব সময়ের জন্য একটা নার্স রাখবেন নার্সের দরকার পড়লে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ফোন করব বেশ তো তবে আই হোপ আপনারা ওকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানেও খুব একটা মানসিক চাপে পড়বে না আপনি একদম চিন্তা করবেন না আমরা এসব হতেই দেব না ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি কে জানতে চেয়েও না শুধু আমার কথা শোনো সিআইডি মল্লিকাকে ওদের সাথে নিয়ে গেছে কোথায় গেছে সেটাও আমি জানি যদি মল্লিকাকে বাঁচাতে চাও তাহলে আধ ঘন্টা পরে আমার সাথে দেখা করো কি ম্যাডাম একদম টাইমেই এসেছেন আপনি তুমি ফোন করেছিলে না আরে অবাক করলেন আপনি আমার গলার স্বর চিনতে পারেননি তুমি কে বলো তো আরে আমাকে ছাড়ুন না আমার সঙ্গে কি সম্পর্ক আপনার আপনি শুধু মল্লিকার কথাটাই ভাবুন তুমি আমাকে সাহায্য কেন করতে চাইছ তাতে তোমার কি লাভ লাভ ম্যাডাম যদি আপনি ভাবেন যে আমি আপনার সাহায্য এমনিতেই করব তো এটা একদম ভুল মানে মানে টাকা মাল করি ম্যাডাম আমি আপনাকে মল্লিকার ব্যাপারে ইনফরমেশন দিচ্ছি তার বদলে আপনি আমাকে তো কি গ্যারেন্টি আছে তুমি আমায় সঠিক ইনফরমেশন দেবে ঠিক বলেছেন আপনি আর গ্যারান্টি চাই মল্লিকাকে সিআইডি কোথায় নি মল্লিকা এটা সেই সুইমিং পুল যেখানে ছ বছর আগে কিছু একটা হয়েছিল মনে করো কি হয়েছিল এখানে বিপুল জগন রাহুল পিজুস এদের ছাড়া আর কেউ ছিল এখানে মনে করো মল্লিকা মনে করো মল্লিকা স্যার এই ধোঁয়া কোথ থেকে আসছে তোমার কি মনে হয়েছিল যেভাবে ওই চারজনকে অজ্ঞান অবস্থায় মেরে ফেলেছিলে 
আমাদেরকে ওপরে পৌঁছে দেবে অসম্ভব এক এক মিনিট শিখা যে হুইল চেয়ারটাকে নিয়ে যেতে তুমি এত পরিশ্রম করছো ওর মধ্যে কে বসে আছে এটা তো দেখে নাও তোমার বোন মল্লিকা নাকি जीवनिल मेरे शिखा तुम बा चिने बस मन हम ठीक कर छुड़ीचे रजत देखो एन तुम हाथ रास्ता नहीं दाओ और निजे के आईने हाथ तुले दाओ कि होते देव ना एरक मरे जाब प्राण ने प्राण देवा दोटोई अपराध क्षमा दिन 
আমাকে ক্ষমা করে দিন ক্ষমা বা শাস্তি দেওয়া এগুলো আমাদের হাতে নেই এর বিচার কোর্ট করবে ততক্ষণ তোমাকে জেলে অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের কাছে আমার একটাই রিকোয়েস্ট আপনারা আমার বোনকে একটু দেখবেন For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.